Habari? Karibu tena katika mwendozo wetu wa tutorial za Adobe Premiere Pro. Na siku leo tutaenda kuangalia ni kwa namna gani unaweza ku export kazi zako ambazo tayari ushazifanya katika Adobe Premiere Pro na ukazitoa zikawa zina quality kubwa na MB chache. Kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kutembelea katika channel yetu ya BBA online, basi usisahau kusubscribe pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification ya taarifa zetu za tutorial tunazoweka kila siku. Siku leo nitaenda kutumia Adobe Premiere Pro CC 2019. Na tayari project yangu nishafanya, kwa hiyo ninachokifanya hapa ni kwenda ku export project yangu. Kwa mfano na baada ya pray ili uweze kuiona pia kama utakuwa unahitaji vifaa vyote vya production tembelea katika Instagram. Sasa basi nikitaka ku export project hii kipi cha kwanza nitaenda kwenye sehemu ya file kisha nitashuka chini mpaka nitaka kuona sehemu ya export. Katika export baada ya hapo nitaenda sehemu ya juu kabisa sehemu ya media. Ama ukitaka kufanya shortcut utabonyeza control na herufi m. Sasa baada ya kubonyeza sehemu ya kuexport media itanaletea kitu kama hicho hapa. Sasa kuna sehemu kuu ambazo natakiwa zifahamu katika sehemu ya kuexport. Kitu cha kwanza ni sehemu ya format. Ah, kwa video za siku hizi ni zile video ambazo na kupo zina quality kubwa au video yako unataka uiplay labda kwa katika smartphone ama katika device nyingine ambazo zinafanana hivyo. Ah, format ambayo utachagua ambayo itaweza kusaidia video yako ikawa na quality kubwa basi chagua H nukta mbili na nne kama utataka project hiyo export kwa katika labda DVD utachagua hii ya chini ya Blu-ray kwa utachagua hapa H264 kwa hiyo mtu ambaye utaexport video zako hizo za online ama zitaoneshwa katika kawaida labda katika smartphone na katika device nyingine kama hizo kwa utachagua H264 baada ya kuchagua format kuna kitu kingine ah sehemu ya preset sasa hii sehemu ya preset Ah, hii ndio sehemu sasa kwamba <coughs> inayokuonyesha kwamba video yako ambayo unataka uexport je uexport katika ukubwa upi sasa basi mara nyingi kama unataka video yako itoke na quality unaweza kutumia uh, hii match source medium bitrate sio lazima utumie hiyo kuna bitrate zingine ambazo unaweza kutumia hapa kama zingine kwa mfano labda video yako inaenda kuenda kuweka labda YouTube. Unaweza kuchagua YouTube 1080 Full HD. Unachagua hapo. Lakini mwisho siku utaona kama video na chini sehemu ya chini ukiona video na MB 127. Ambazo ni kubwa sana. Kwa kawaida unaweza kuchagua mm, hapa kwenye medium bitrate. Ni kwa nini nimechagua medium bitrate? Hii ni kwa sababu kwamba mfikiria project yako ume labda ume input umeweka project yako ambayo umeiweka yenyewe tu ikuwe na MB5 alafu unakuja ku export kitu ambacho kina labda MB300 unadhani kwamba quality itakuwa imeongezeka hapana quality haiongezeki quality itabaki vile vile kwa hiyo na kitu cha kuzingatia angalia either project yako uliyofanya yote au clip zako zilikopo zina size gani mfano uweze uweze kwa ume, ume, ume input kitu ambacho kina size labda uh, labda labda tuseme MB500 hata MB500 ni kubwa kufuna labda mm, nichukulia kwa kawaida labda nyimbo umeweka audio yako labda kwa mfano ikawa ina MB ina MB ina MB5 alafu ukaja kufanya export ya ya MB30 unaona hapo utakuwa umetumia tu size kubwa lakini quality itabaki ya kuwa ile ile maana nimetumia hapa match source uh, hapo nimetumia medium bitrate baada ya hapo uh, sehemu ya chini hapa umeona output name hii hapa ni video yako sasa ambayo unaenda ku export unataka uiandike vipi? Kwa nikibonyeza hapa naweza nikaandika naweza nika taba moja. Kina naweza nikachagua location kwa sababu nataka ni export iende katika file documents. Kisha nitaweka save. Baada ya hapo kuna sehemu ya chini hapa kuna export video, export audio. Kama nitataka nitoe sauti tu basi nitazima sehemu ya video. Ndio maana katika sehemu ya preview video imezima lakini kama nataka nitoe video peke yake ni audio ni siweke nita zima sehemu ya audio ndio maana hapa sehemu ya chini maana wanaandika no audio lakini mimi nataka nitoe zote video na audio basi nitawasha sehemu ya video pamoja na sehemu ya audio kwa export audio pamoja na video 
hii sehemu ya summary inaonyesha ni vitu vyote vilivyofanya hapa juu sehemu yake ya summary ndio hii hapa kwamba size kuna kama nikisema source yangu ilikuwa ni sequence lati ile video niliweka size ni hii hapa frame rate ambayo nilitumia hii hapo vitu vyote uh, ni summary ya hapo juu ambacho ulichokifanya <coughs> sehemu nyingine muhimu ni sehemu ya basic <coughs> video setting maana sehemu ya kwanza ilikuwa ni sehemu ya export settings na sehemu ya pili ya muhimu ni sehemu ya basic video setting <coughs> hasa as mm, katika sehemu hii sehemu muhimu sana ya kuifanya hapa ni sehemu ya bitrate setting na set zile bitrate sasa basi kwa mfano video yangu nimeona bado still na MB nyingi sana 24 na nilichokifanya uh, bitrate hizi nitazipunguza nikaka labda nikasema tumie bitrate labda mbili uh, maximum target bitrate hapo kwa mbili nasema maximum bitrate hapa ikupo seed hapa ikupo ni mbili nilipigisha mara mbili kwa nne nifunga kwamba nimejitengenezea mwenyewe kwamba ni kama hapa nitaweka moja basi hapa nitaweka mara mbili yake kwa sababu nitaweka mbili kama nikaweka mbili hapa hapa nitaweka nne kama nikaweka hapa tatu hapa nitaweka sita hiyo ni formula ambayo nimejitengenezea na mimi mwenyewe ili kutoa kwamba ku export kitu fulani ambacho kinakuwa kina kina quality kwa kama hapa nimeona MB17 nasema ah kuna saba inatosha sio nyingi sana ndio kitu kama hicho kitu kingine cha muhimu sana kuzingatia sehemu hivi unaweza kaanga tu kawaida sio sio muhimu sana pia sehemu za kawaida tu uh, kitu kingine hapa ni sehemu hii ya chini hapa sehemu ya mwisho sasa sehemu hii anasema kwamba ukiweka tiki hapo kwamba use maximum render quality kama hii video itatoka ukiweka hapa yes kwamba hii video itatoka na quality kubwa kwamba render ni quality itakuwa ni kubwa lakini kwamba ile size itakuwa itakuwa ni ndogo pia na muda ambao itatumia ku export itakuwa ni muda mwingi sana ndio maana hapa nasema kwamba gives better <coughs> sorry kwamba hapa use maximum render quality give better quality scaling but increase the encoding time kwa hiyo time ambayo utatumia hiyo ku encode yani ku export video yako itakupo ni time itakupo ni, 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 ni muda mrefu kidogo apo use preview maana yake labda unataka wewe unaona wakati inafanya encoding una, una, unaona zile preview kama ile frame 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 inavyoenda unaona preview kwa kawaida hapa kwa hizi video video yangu phone hii nenda kwa export kwa nikia export nenda ku play labda katika smartphone ambazo <coughs> kwa kawaida smartphone nyingi hata quality yake utakuta ni 720 ni chache sana ambazo unakuta zinaenda 1080 mpaka Uh, 4K ambazo zinaweza ku support hiyo resolution. Kutoka hapa kawaida tu. Baada ya hapo nikishamaliza hapa. Sasa uh, sehemu nyingine ya mwisho muhimu sana ni sehemu ya chini hii ambayo unaona kama kuna sehemu sehemu nne kuna kwa sehemu metadata, sehemu ya queue, kuna sehemu ya export pia kuna cancel. Hizi mm. zingine sana unaweza kufahamu kama cancel najua ni nini. Sasa sehemu hizi mbili nitakia pia uzifahamu. Kama nitataka ku export video I mean video yangu kwa kutumia Adobe Media Encoder nitaweza Q hii project itajipeleka katika Adobe Media Encoder lakini kama nataka ku export kwa kutumia Adobe Premiere Pro basi nitabonyeza sehemu ya export. Kwa hiyo nitaweza exporting utaona hapa inaandika encoding rate. Baada ya hapo tutaandikia muda ambao hii project itatumia kufanya encoding. Kama hapo inaandika dakika moja. Kuta chokifanya utaisubiri mpaka itakapomaliza. Baada ya hapo itakuwa tayari. Uh, na kushauri sana katika hizi video zako na bonus zitoa kama unaziweka tuseme kwa mfano kama unaweka YouTube kwa kawaida na ni kama ni project ndogo ndogo uh, tumia hiyo medium medium bitrate alafu pia katika sehemu ya, ya, ya namba hizi unaweza kuweka tatu kwa sita sio mbaya mm, pia kama tuseme in case kama utakuwa una, una export labda music video utachagua format kama ulitengeneza video yako kwa 4K basi chagua sehemu ya preset hapa chagua sehemu ya 4K na kama uli shoot video yako labda kwa 1080 sehemu ya preset hapa chagua tu 1080 isije ikawa kwamba wewe labda ume, ume shoot project yako kwa 1080 afu unakuja ku export 4K haitaongezeka quality yoyote kwa sababu gani <coughs> export inategemea na input haiwezekani input yako ilikuwa ni low quality afu baadaye export yako ikawa ni high quality hicho kitu hakiwezekani ah hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza kwa exporting uh, video zako kwa kutumia Adobe Premiere Pro kama utakuwa na swali lolote 
Amboli na alina kutatiza kusema na Adobe Premiere Pro uh, usiache kuandika komenti yako hapo chini pia nikukumbushe usisahau kusubscribe pamoja na kushare video zetu pia kama utakuwa unahitaji vifaa vyote vya production tembelea katika Instagram page yetu ya Bibi Camera Store mm.